ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போற வீடியோ கேட்டீங்கன்னா டென்த் மேக்ஸ் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் லாஸ்டா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அதாவது ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல எக்ஸாம்பிள் சம் முடிச்சிட்டேன் இல்லஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டேன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் காணுது இப்ப அதுல ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் செகண்ட் சம் செஞ்சு பார்த்துட்டோம் இப்ப நான் பார்க்க போறது தேர்ட் சம் ஃபோர்த் சம் ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான் பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிளாஸ் டென் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷன் எஸ்சிஆர்டி புக் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் புக் ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் இஃப் பி கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ கமா த்ரீ மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பி கொடுத்துட்டாங்க பி கிராஸ் ஏ கொடுத்துட்டு ஒரு கண்டிஷன் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏ என்ன பி என்ன கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ஏ ஈக்வல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் பி ஈக்வல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சி ஈக்வல் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க ஷோ தட் ஏ கிராஸ் ஏ ஈக்வல் டு பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் சி இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது வேற ஒன்றுமே இல்லை முதல்ல தேர்ட் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுவோம் அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் போகணும் இப்போ பி கிராஸ் ஏ கொடுத்துருக்காங்களா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பி கிராஸ் ஏ ஒரு கண்டிஷன் ப்ராடக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டு கட்டிஷன் ப்ராடக்ட் எனது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டர் பேர் தான் உங்களுக்கு கட்டிஷன் ப்ராடக்ட் அப்போ இதில் நிறைய ஆர்டர் பேர் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மைனஸ் டூ கமா த்ரீ ஒரு ஆர்டர் பேர் தான் மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ஆர்டர் பேர் ஜீரோ கமா த்ரீ இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டர் பேர் சேர்ந்து தான் ஒரு கட்டிஷன் ப்ராடக்ட் அதில் ஏ கிராஸ் பியா பி கிராஸ் ஏன்னு பார்க்கணும் ஏ கிராஸ் பி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்டர் பேரில் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கும்ல அதில் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய எலமெண்ட் வந்து ஏ காணுது ரெண்டாவது வர எலமெண்ட் வந்து பி காணுது எதில் ஏ கிராஸ் பியில் B கிராஸ் ஏல ஃபர்ஸ்ட் வரக்கூடிய எலமெண்ட் பி காணுது செகண்ட் வர எலமெண்ட் ஏ காணுது இப்போ உதாரணத்துக்கு மைனஸ் டூ கமா த்ரீ இருக்குன்னா இதில் மைனஸ் டூங்கிறது பி காணுது த்ரீங்கிறது ஏங்கிற செட்டில் உள்ள ஒரு எலமெண்ட் அதே மாதிரி தான் எல்லா இதுலேயும் ஆனால் நம்ம நைன்த் ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுக்கோன்னு சொன்னேன் டபுள் டைம் ரிப்பீட் ஆனிச்சுன்னா ஒன் டைம் தான் எடுக்கணும் இப்போ மைனஸ் டூ கமா த்ரீங்கும் போது இதில் பியில் பிக்கான எலமெண்ட் என்னது பிங்கிற செட்டில் உள்ள எலமெண்ட் மைனஸ் டூ வந்து பியில் இருக்கு த்ரீங்கிறது ஏல இருக்கு ரெண்டாவது பாருங்க மைனஸ் டூ பியில இருக்கு ஃபோர் வந்து ஏல இருக்கு ஜீரோங்கிறது பி த்ரீங்கிறது ஏ ஜீரோங்கிறது பி ஃபோருங்கிறது ஏ த்ரீங்கிறது பி த்ரீங்கிறது ஏ த்ரீங்கிறது பி ஃபோருங்கிறது ஏ அப்போ மூ ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கலாம் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஒரு மைனஸ் டூ எடுத்துக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ ஒரு ஜீரோ எடுத்துக்கோங்க த்ரீ த்ரீ ஒரு த்ரீ எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இப்போ தேர்ட் சம் செய்வோமா தேர்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் போட்டுக்கோங்க என்னைக்குமே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதும் போது நீங்கள் ஒரு பப்ளிக்கில் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க நீங்கள் எழுதும் போது என்ன பண்ணணுன்னா கொஸ்டினில் முதல்ல கொடுத்துருக்கிறத நீங்கள் எடுத்ததுனாலே போதும் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பி கிராஸ் ஏ ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்களா அதை முதல்ல எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு தனி மார்க் உண்டு பி கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கமா த்ரீ மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ஜீரோ கமா த்ரீ ஜீரோ கமா ஃபோர் த்ரீ கமா த்ரீ அடுத்து த்ரீ கமா ஃபோர் ஓகே இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க சொல்யூஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி கூட யுவன் ஜிஎன் இப்படி போட்டு கூட எழுதிக்கோங்க இதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷனுக்காக தான் பி கிராஸே போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ ரெண்டாவது என்னன்னா ஏ ஃபர்ஸ்ட் பிங்கிறது தானே ஃபர்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ பிங்கிறது போட்டு செட் ப்ராக்கெட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டர் பேர் பிராக்கெட் வேற செட் பிராக்கெட் பிராக்கெட் வேற பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு மைனஸ் டூ ஒன்று ஜீரோ ஒன்று த்ரீ ஒன்று மைனஸ் டூ கமா ஜீரோ கமா த்ரீ அவ்வளோதான் இதுதான் பிக்கான எலமெண்ட் ஏக்கான எலமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டபுள் த்ரீ வந்துருக்கு ஒரு த்ரீ எடுத்துக்கோங்க இங்கேயும் ஒரு த்ரீ இங்கேயும் ஒரு த்ரீ இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் இங்கேயும் ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு த்ரீ இங்கேயும் ஒரு த்ரீ இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் அதாவது மூணு த்ரீ வந்துருக்குல்ல ஒன் டூ த்ரீ ஒரே த்ரீ எடுத்தாச்சு மூணு ஃபோர் ஒன் டூ ஒன்று ரெண்டு மூ மூணு ஃபோர் வந்துடும் அவ்வளோதான் இதாங்க ஏ க பிக்கான எலமெண்ட் ஏக்கான எலமெண்ட் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் க
உங்களுக்கு மார்க் லட்டு மாதிரி கிடைக்கும் ஓகே ஃபோர்த் சம் பாருங்கள் இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்னு கொடுத்தாச்சு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஏ கிராஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் சி இதாங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஏ கொடுத்தாச்சா பி கொடுத்தாச்சு இப்போ ஃபோர்த் செம் தானே ஃபோர்த் போது போட்டுக்கிட்டோம் கிவ் ஒன் கிவன் அல்லது இங்கே கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் பெரிய சம்மாக வரும் நம்ம இங்கேருந்தே ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளால் என் ஹேண்ட்ரைட்டிங் எதாவது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஃபோர்த் சம் போட்டாச்சு கிவன் கிவன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் அவ்வளோதாங்க இந்த மூணு இது கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது அப்போ கிவன் அதில் கொடுத்துருக்க நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம் ஷோ தேட்னு இருக்குல்ல அதை நீங்கள் வந்து டூ ப்ரூவ்னு நீங்கள் எழுதலாம் இல்லாட்டி டூ ஷோ அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஆனால் பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா டூ ப்ரூவ் அப்படி போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ டூ ப்ரூன்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் எடுத்து எழுதுங்க A cross A equal to B cross B intersection C cross C. Okay, you know, C cross C. Okay. Now, LHS is RHS. So, you have to prove that you have to prove that. Now, you have to go to the solution. If you have to go to the solution, you have to go to the solution. If you have already gone to the solution, you have to prove that you have to prove that you have to prove that. ஸோ அவள் ப்ரூவ் டூ ப்ரூவ்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க ஒரு ப்ரூஃப் தானே கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ப்ரூஃப் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ப்ரூஃப் இந்த மாதிரி சமுக்கு ப்ரூஃப்னு போட்டுக்கோங்க எல்ஹெச்எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க எல்ஹெச்எஸ்னா லெஃப்ட் அண்ட் சைட் அவ்வளோதான் லெஃப்ட் அண்ட் சைட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிராஸ் ஏனா ஏ கிராஸ் ஏ ஏ கிராஸ் ஏனா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கிராஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் என்ன வரும் ஒரு செட் ஒரு செட் ப்ராக்கெட் போடுங்க ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஆர்டர் பேர் மாதிரி ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் அடுத்து சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இதுதான் ஏ கிராசே ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு கூட நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இஃப் ஏ கிராசே ஓகே அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா பி கிராஸ் பி பி கிராஸ் பி ஈஸி தான் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிராஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் போடுங்க ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் அடுத்து ஃபைவ் கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் கமா ஃபோர் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஸோ பீஸ் தீந்துருச்சு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா சீக்கிர ராசி கண்டுபிடிக்கணும் சீக்கிர ராசி பார்த்தீங்கன்னா அதே தாங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்கா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கிராஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அதே மாதிரி போடுங்க ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஃபைவ் கமா செவன் அடுத்து சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கமா செவன் அடுத்து செவன் கமா ஃபைவ் செவன் கமா சிக்ஸ் செவன் கமா செவன் செட் ட்ராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி பாட்டிருங்க அது கொஞ்சம் தெளிவாக போடல கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் கிளார் அடிக்கும் அது கொஞ்சம் செட் ட்ராக்கெட் போட்டு தெளிவாக போட்டு நீ பாட்டிடுறேன் இப்போ நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது ஏ கிராஸே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஆன்சரு இந்த ஆன்சருக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது கரெக்டாகிடும் இப்போ பி கிராஸ் பி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது பி கிராஸ் பி சி கிராஸ் என்னன்னா இது இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் நான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இன்டர்செக்ஷனுக்கும் போது இது வந்து இது வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் தானே ஸோ இங்கே ஆர்ஹெச்எஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ 
இப்போ என்னென்னா இன்ட்ரசெக்ஷன் ரெண்டுத்துக்கு காமனான எலமெண்ட் நம்ம எடுத்து தூக்கி எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வேற ஒன்றும் இல்லை இதை மட்டும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் அழிக்க போகிறேன் இடம் இல்லை ஓகே ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணால் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டீங்க எடுத்துட்டீங்கல்ல ஓகே இப்போ நம்ம நேராக அடுத்ததுக்கு போயிடுறோம் இதை அழிச்சிடுறேன் ஸோ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வாரமாக எழுதி வச்சுக்கலாம் ஏ கிராஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் பி அவ்வளோதான் இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஸோ இதை அழிச்சுக்கிறேன் இதையும் அழிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஸோ பாருங்க பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் சி ரெண்டுத்துக்கும் காமனான இடம் மட்டும் மட்டும் எடுத்து எழுதும் ஃபோர் காமா ஃபோர் இங்கே இருக்குது இங்கே ஃபோர் காமா ஃபோர் இருக்கா இங்கே ஃபோருக்கு பேச்சே இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது ஃபோர் காமா ஃபைவ் கிடையாது ஃபோர் காமா சிக்ஸ் கிடையாது ஸோ இதை விட்டுருங்க ஃபைவ் காமா ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் காமா ஃபோர் இருக்கா இல்லை ஃபைவ் காமா ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் காமா ஃபைவ் இருக்கா இருக்குது ஸோ ஃபைவ் காமா ஃபைவ் அடுத்து சி ஃபைவ் காமா சிக்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் காமா சிக்ஸ் இருக்கா இருக்குது ஸோ ஃபைவ் காமா சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் காமா ஃபோர் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் காமா ஃபோர் இருக்கா இல்லை சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் இருக்குங்க சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் இருக்கா இருக்கு அடுத்து சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இருக்குங்க சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இருக்கா இருக்கு அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அதில் முடிஞ்சிருச்சு ஐ மீன் பி கிராஸ் பீர் உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சுல ஆர்டர் பேர் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து செகண்ட் இக்வேஷன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன எழுதுன்னா இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குல்ல ஸோ நீங்கள் எழுதும் போது ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு போட்டுட்டு இதை அப்படி இங்கே எழுதி வச்சுருங்க ஏ கிராஸ் ஏ ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கிராஸ் சி அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை டஸ் ப்ரூவ்ட் அப்படி இல்லாட்டி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டீங்களா ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நடத்தின இந்த ரெண்டு சம் ரெண்டு சம் நடத்தியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு சம்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் மறக்காமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச்